ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سجدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بمحي الدين أبد القادر جيلاني شيخا ومرشدا قال الله تعالى في القرآن العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان يخوان العلانية وأعداء السريرة أو كما قال له الصلاة والسلام سنجيك مهند من ميك مرتان الله الميلان الذي يارخلي الله الميلان أرلم أولا كننا يوم كن من محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرغ لميدهم அவர்களின் சத்திய வழியை சருகாமல் பின்பற்றிய சத்திய சஹாபாக்கள் தாபியீன்கள் தமிழ் தாபியீன்கள் நல்லவர்கள் நாதாக்கள் ஷஹ்தாக்கள் முத்தாக்கீன்கள் முக்மினீன்கள் இங்கு சொல்லப்படக்கூடிய எங்கெல்லாம் இருந்து செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அத்தகையர்கள் மீதும் குறிப்பாக நம் அனைவர்கள் மீதும் அல்லாஹும் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் வந்து செயலற்றுமாக எல்லாம் அல்ல ரபுல்லாலமீன் அவருடைய மேலான கருணையினால் நம்மையும் நம்மை ஈண்டெடுத்த பெற்றோர்களையும் மனைவி மக்களையும் சகோதர சகோதரிகளையும் உற்றார் உறவினர்களையும் கடல் கடந்து இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களையும் பிற மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களையும் உலகத்தில் வாழக்கூடிய அனைத்து முஸ்லீமான ஆண் பெண்களையும் எல்லாம் நரபுல்லாலுமே நம்முடைய மேலான கருணையினால் எல்லா நேரத்திலும் சந்தர்ப்பத்திலும் இடத்திலும் ஹதரிலும் சஃரிலும் அல்லா நம் எல்லோரையும் பாதுகாத்தருவானாக எல்லா விதமான ஆபத்துகளை விட்டும் மன சஞ்சலங்களை விட்டும் சிரமங்களை விட்டும் கஷ்டங்களை விட்டும் கடன் தொண்டைகளை விட்டும் எதிரிகளுடைய சூழ்ச்சிகளை விட்டும் நோய் நொடிகளை விட்டும் அல்ல நம் எல்லோரையும் பாதுகாத்து நீண்ட ஆயு ஆசியத்தோடு ஆரோக்கியத்தோடு அவனை நின்று வணங்கி வழிபட்டு சாலிகங்களாக நம்மையும் மனையும் மக்களையும் அல்ல ஒற்றுமையோடு வாழும் மசீபை தந்தருவானாக ஆமை சங்கை மிகுந்தவர்களே ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொரு தலையங்கம் இன்றைய வாரத்தினுடைய தலையங்கம் இக்காலத்தின் நடைமுறைகள் அழிவின் அடையாளங்களே கொஞ்சம் மண்ட சுத்தன மாதிரி இருக்கும் இக்காலத்தின் நடைமுறைகள் அழிவின் அடையாளங்களே சென்ற வாரம் மறுமையின் அடையாளங்கள் மறுமையின் அழிவின் அடையாளங்களை பற்றி சொன்னோம் அன்னல பெருமான் முகமது ரசூல் அல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் வாழும் காலத்தில் எதையும் இந்த சமூகத்தில் விட்டு வைக்கவில்லை இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலம்தான் அந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலங்களில் எதையெல்லாம் சொல்லணுமோ எப்படியெல்லாம் நடக்க வேண்டுமோ அத்தனையும் நடந்து காட்டி சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை அத்தனையும் சொன்னார்கள் தான் வாழும் காலத்திலிருந்து முன் காலத்தில் வாழ்ந்த அத்தனை நிகழ்வுகளையும் சொல்லி காட்டி 
தான் வாழும் காலத்தில் தான் வாழும் காலத்தில் சமீபத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகளையும் சொல்லி காட்டி இல்லை இல்லை ஒரு காலம் வரும் அதையும் சொல்லி தியாமத்து நாளையில் இப்படி ஏற்படும் அதையும் சொல்லி இப்படித்தான் இந்த சூரியன் இப்படி உதிக்கும் என்பதையும் சொல்லி முடித்தார்கள் அடையாளங்களை சொல்லி சொல்லி இப்படி கிட்ட நெருக்கம் ஏற்பட்ட அந்த காலத்தினுடைய சுருக்கத்தில் இப்படியெல்லாம் அடையாளங்கள் நிகழ்ந்து கடைசியாக நிகழக்கூடியது சூரியன் மேற்கை உதிக்கும் சொல்லி முடிச்சாங்க செல்லா ஹரேசன் அது எப்ப நடக்கும் அதையும் சொன்னாங்க செல்லா ஹரேசன் வெள்ளிக்கிழமை நடக்கும் சொன்னாங்க அல்லாஹு எல்லாத்தால நம்முடைய வாழ்க்கையை சிறப்பாக்கி தந்தருவான் அப்ப உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையினுடைய அத்தனையும் சொல்லி காட்டினார்கள் சர்தாரி ஆலம் ஹத்தமுல் அம்பியா முகமது ரசூல் உல்லாஹி செல்லா அந்த அடிப்படையில் அப்படியே சொல்லும் பொழுது இக்காலகட்டத்தினுடைய நடைமுறைகள் நம்ம சமூகத்தில் நம்மளுக்கு ஒத்து ஒருவருக்கொருவர் நம்மளுடைய நடைமுறைகள் எதுவெல்லாம் நடக்கிறதோ அதுவும் அடையாளங்கள் ரசு செல்லலாம் சொன்னாங்க ஒரு காலம் வரும் சகோதரனா வெளி தோட்டத்தில் பழகுவான் ரசூல் அழகா சொன்னாங்க வெளி தோற்றத்தில் சகோதரனாக பழகுவான் உள்ளத்தில் பகவை இருக்கும் என்று சொன்னார் இருக்குதா இல்லையாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு நம்மள்ட்ட நல்ல பேசுறான் எப்படி இவனை தவிர்க்க வேண்டும் என்பது இவனுக்கு பின்னாடி அவன் நிகழ்கிறான் நம்மள்ட்ட நல்ல பழகிறான் நல்ல மனுஷன் அசர்த்தா நல்ல ஆளு பின்னாடி போய் அவன் பேசுறான் நம்மள்ட்ட என்னையும் இல்லை பொதுவா அண்ணலம் பெருமான சுரபல்களுக்கு சொல்லி காட்டினார்கள் வெளிரங்கமாக சகோதரத்துவத்தோடு வாழ்வார்கள் சகோதரனாக இருப்பார்கள் வாழ்தாவு சரீரா உள்ரங்கத்தில் எதிரியாக இருப்பார்கள் நடக்குதா இல்லையா இக்காலகட்டத்தினுடைய மிகைப்பாக இருக்கிறது இந்த சமூகத்தில் நம்மட்ட நல்ல பழகுவான் என்னோடு சேர்ந்து ஒரு கட்சிக்காரன் கூப்பிடுவான் இன்னொருத்த இன்னொரு கட்சிக்காரன் கூப்பிடுவான் கட்சியா சேர்ந்து இவன் அவனை பிரிப்பான் அவன் இவனை பிரிச்சுட்டு இருப்பான் அது கட்சியான் இவன் கேட்பான் இது கட்சியான் இவன் கேட்பான் இது கூட்டமா இவன் கேட்பான் ஆக இப்படியா இருந்துட்டு இருக்கு இன்றைக்கு சமூகத்தில் அழகா சொன்னாங்க பழகிறதுக்கு நல்ல பழகுவான் நல்ல பேசுவான் ஒன்று அவனோடி ஒட்டி நடக்கிற மாதிரி இருப்பான் ஆனால் உள்ளத்தில் அவனுடைய பகமித்தனம் இருக்கும் என்பதை அப்படி ஒரு காலம் வரும் என்று சொன்னாங்க இக்காலத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இமாம் புகாரி ரஹமத்துல்லாலி ஒரு செய்தியை பதிவு செய்வாங்க அறிவிக்கிறார்கள் சகாதிகள் எல்லாம் அமர்ந்திருந்தார்கள் அழகான ஒரு மனிதர் கண்ணன் கரை நின்று முடிகள் இருக்க தோற்றம் அழகமிக்க தோற்றம் வெள்ளை உடை உடுத்தவராக எங்கிருந்தோ சஃபர்ல வருவது போல் இருந்துச்சு ஆனா சஃபருடைய அடையாளம் இல்லை பயணத்தினுடைய அடையாளம் இல்லை பயணத்தினுடைய அடையாளம் என்னன்னு சொன்னா சட்டைகள் வே அதாவது தன்னுடைய உடைகள் எல்லாம் சுருக்கம் ஏற்பட்டிருக்கும் பயணத்தின் அடையாளம் இல்லாமல் வெந்நிறை உடு உடுத்தவராக அழகான தோற்றம் கொண்டவராக உள்ளே ஒரு மனிதர் வந்தார் சர்தாரி ஆழம் அவருக்கு முன்னாடி போய் உட்கார்ந்தார்கள் தன்னுடைய முட்டோடி அவர்களுடைய முட்டை இணைத்து கொண்டார்கள் அண்ணல பெருமானுடைய அந்த முபாரக்கான முட்டோடு வந்த மனிதர் அழகான வாலிப தோற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதர் முபாரக்கான பூமா நபியினுடைய முட்டோடு இணைத்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தார் வந்த வரு ஒவ்வொரு விஷயமாக கேட்டார் ஒவ்வொரு விஷயமா கேட்கிறாங்க தொழுகண்ணா என்ன நோன்புண்ணா என்ன ஜக்காத்னா என்ன ஈமான்னா என்ன என்று ஒவ்வொன்றையா கேட்கிறாங்க அவர் கேட்டுட்டு அவங்க சொன்னாங்க மருமை நாள் என்ன என்ன அப்படின்னு மருமை நாள் என்ன கேட்டாங்க அப்ப ரசு செல்லாம் சொன்னாங்க மருமை நாள் என்ன கேட்கறீங்க மத்தியாமத்து நாள் என்ன கேட்டாங்க அப்ப ரசு சொன்னாங்க மல் மஸ்கூலு கேட்கப்படக்கூடியவரை விட கேட்கக்கூடியவர் தெரிஞ்சவர் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா ரசூல்தா தெரியும் வந்தவர் யாரு அப்படின்னு ரசூல்தாக்கு தெரியும் சகாபிகளுக்கு மத்தியில் இருக்கிறாங்க அப்ப ரசூல்தாவுக்கு தெரியும் ரசூல் சொல்லலாம் சொன்னாங்க கேட்கப்படக்கூடிய எண்ணெய் விட கேட்கக்கூடியவருக்கு தெரியும் அல்லவா அப்படின்னு ரசூதா சொல்லிட்டு அந்த ஹதீசில் முடிக்கிறாங்க ரசூல் சொல்லலாம் சொல்றாங்க கியாமத்து நாள் எப்பொழுது வரும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அதனுடைய அடையாளங்களை சொல்றான்னு சொல்லலாம் சொன்னாங்க எப்ப வருங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாம இல்லை ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் அதனுடைய அடையாளங்களை நான் சொல்றேன் என்று காலம் ரசூல் செல்லல்லாஹ் வலையும் சொல்றாங்க சொல்லிட்டு அதுல ஒரு வாசியும் சொல்றாங்க செல்லல்லா வலையும் செல்லம் அண்ட் தலிதுல் அமத் ரப்பதஹா ஒரு அடிமை பெண் தன் எஜமானனை பெற்றெடுப்பாள் என்று சொல்றாங்க செல்லல்லா வலையும் ஒரு அடிமை பெண் தன் எஜமானனை பெற்றெடுப்பாள் வார்த்தை ஒண்ணுதான் ஆனா இதற்கு பல விளக்கம் சொல்லுவார்கள் மஹத்தீசியன்கள் 
சொந்த விளக்கத்தை விட முஹத்தீசிங்களான சாலிகங்கள் சொல்லக்கூடிய விளக்கம் உயர்வானது என்பதில் சந்தேகம் இல்லை அமத்து ரப்பத்தகா ஒரு அடிமை பெண் தன் எஜமானனை பெற்றெடுப்பார் எப்படி என்று விளக்கம் பல விளக்கம் சொல்கின்ற பொழுது அதில் முதல் விளக்கமாக சொல்கிறார்கள் ஒரு தாயை ஒரு மகன் ஆட்சி செய்வான் என்று சொன்னார்கள் ஒரு உம்மாவை இவன் அதிகாரம் பண்ணுவான் அடிமைப்பு <laughs> தன் எஜமானனை பெற்றெடுப்பாள் என்று சொன்னால் தன் தாயினுடைய சொல்லு தன் பிள்ளையை கேட்க பிள்ளை அதிகாரப்படுத்தும் பிள்ளையினுடைய சொல்லை தாய் கேட்கும் காலம் வறுமையானால் தியாமத்து நாளின் அடையாளம் என்பதை சர்தாரி ஆலம் சொல்லி காட்டினார்கள் அதாவது அரை குறையாக ஆடை உடுக்கக்கூடியவர் காலில் சிறப்பு கூட போட முடியாதவர் அவர்கள் ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்தில் அவர்கள் எல்லாம் பெரும் பெரும் கட்டிடங்களை கட்டி பெருமடிப்பார்கள் அப்படி ஒரு காலம் வருமையானால் ஆடு மேய்க்கக்கூடியவர்கள் மாளிகையை கட்டி அதாவது மாளிகை கட்டி அதிலே பெருமடிப்பாங்க அப்படி ஒரு காலம் வருமையானால் தியாமத்தினாருடைய நெருக்கமான காலம் என்பதை வழங்கிக் கொள்ளுங்கள் இதுக்கு பல விளக்கம் எழுதுறாங்க செருப்பு போடுவதற்கு கூட செருப்பு வாங்குவதற்கு கூட ஆடு மேய்க்கக்கூடிய இல்ல பரம ஏழை கூட அவன்லாம் பெருமை அடிப்பான் இதுக்கு பல விளக்கம் சொல்லும் போது சொல்றாங்க ஆட்சிக்கு தகுதி இல்லாதவன் ஆட்சிக்கு வருவான் ஆட்சிக்கு பொறுப்புக்கு தகுதி இல்லாதவன் பொறுப்புக்கு வருவான் நல்ல விளங்குற இந்த இடத்துல பொறுப்புக்கு தகுதி இல்லாதவர்கள் எல்லாம் பொறுப்புக்கு வருவார்கள் அதனால எல்லோரையும் பாதுகாத்தருவான சங்கீமிக்கவர்களே பொறுப்பில் கரெக்டாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியம் போன வாரம் சொன்னேன் அமானத் பொறுப்புகள் எங்க எப்பொழுது வீணடிக்கப்படுகிறதோ அப்ப கியாமத்தினால் வந்துவிடும் இன்னைக்கு பொறுப்புகள் நமக்கு சாட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த பொறுப்பில் நாம சரியாக இல்லை என்று சொன்னால் அது கியாமத்தினால் நெருக்கம் என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பொறுப்புக்கு தகுதி இல்லாதவர்கள் கள்ளங்கையில சாவி கொடுத்த மாதிரி திருடங்கையில சாவி கொடுத்த மாதிரி இன்னைக்கு சோத்து சீட்ட ஜெராக்ஸ் எடுத்து சோர் வாங்குறான் நம்மால் நேற்று சீட்டு ஜெராக்ஸ் எடுத்து சாப்பாடு வாங்குறான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு மட்டமான தன்மை இன்னைக்கு சமூகத்தில் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அஷ்ரப் அல் ஹல்க் முகமது ரசூல் உல்லாஹி அழகாக சொன்னார்கள் தகுதி இல்லாதவர்கள் எல்லாம் தகுதிக்கு போட்டியிடுவார்கள் ஆட்சிக்கு போட்டியிடுவார்கள் அதிகாரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் அதிகாரத்தை விடியப்படுத்த வேண்டும் ஹதீஸ்னுடைய விளக்கம் நான் சொந்த கருத்தை சொல்லல ஹதீஸ்னுடைய விளக்கம் இமாம் புகாரி ரஹமத்துல அலையா அழகாக சொல்லுவாங்க இமாம் முஸ்லீம் ரஹமத்துல அலையா அழகாக பதிவு செய்கிறாங்க தகுதி இல்லாதவர்கள் எல்லாம் ஆட்சிக்கு வந்து அதில் போட்டி போட்டுக் கொள்வார்கள் அப்படி ஒரு காலம் அருமையானால் தியாமத்து நாளுடைய அடையாளம் என்பதை விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இந்த காலம் அப்படி இருக்குதா இல்லையா என் சமூகத்தின் மீது ஒரு காலம் வரும் அந்த காலத்தில் வேணும் <laughs> அல்லா நமக்கு நிறைஞ்ச நேமத்தை தந்து அந்த போதும் இந்த மனம் வேணும் ஒரு சஹாபி பள்ளியில் இருந்தாங்களாம் ஒரு சஹாபி பள்ளியில் இருந்தாங்க அப்போ ரிசு செல்லாம் அந்த சமயத்தில் உள்ளே வர்றாங்க ரிசுன போய் வர்றாங்க வீட்டிலேருந்து பார்க்குறாங்க இந்த சஹாபி இந்த நேரம் தொழுகையுடைய நேரம் அல்ல தொழுகையுடைய நேரம் அல்ல இந்த நேரத்தில் இவங்க இருக்கிறாங்க ரிசுல வந்தாங்களாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க இல்லை நான் எப்பவுமே ரொம்ப கடன் கஷ்டம் கவலை கடன் இருக்குது எனக்கு 
கவலை இருக்குது கஷ்டமாக இருக்குது வாழ்க்கையில் சிரமப்படுறேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க அப்படியா நான் ஒரு வார்த்தையை சொல்லித்தரேன் உன் வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்திக் கொள்ளு அது அவனுக்கு நிறைஞ்ச நிழமத்தை தருவான்னு சொன்னாங்க செல்லலால் சொல்லிவிட்டு சொன்னாங்க ஒவ்வொரு நாலு காலையிலையும் சுபுகுலை சுண்ணத்துடைய சுபுகுடைய முந்தைய சுண்ணத்து இருக்கு இல்லையா அந்த முந்தைய சுண்ணத்தை தொழுதுட்டு சுபுகுடைய சொல் தொழுகை தொழுவதற்கு முன்னாடி ஜமாத்தாக தொழுவதற்கு முன்னாடி சுபுகுடைய முந்தைய சுண்ணத்தை தொழுதுட்டு சுபஹான் அல்லாஹ் மிஹம்தி சுபஹான் அல்லாஹ் அதீம் அஸ்தீர் அல்லாஹ் அதீம் அஸ்வதா சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க சுபஹான் அல்லாஹ் மிஹம்தி சுபஹான் அல்லாஹ் அதீம் அஸ்தீர் அல்லாஹ் அதீம் நீ வாழ்க்கையில் ஓதிட்டுவா அந்த அவனுடைய கடன்களையும் கவலைகளையும் கஷ்டங்களையும் போக்குவான் என்று காருணிய வல்லல் முகமது ரசூருல்லாஹி செல்லல்லாஹி சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அபு உமாமா வலி அல்லாஹ் அவன் சொல்கிறாங்க ரசூர் செல்லல்லாஹ் வலை வசலம் அவர்கள் எனக்கு எப்பொழுது அந்த வார்த்தைகளை அந்த தஸ்வீஹாத்துகளை எனக்கு கற்றுத் தந்தார்களோ நான் அன்று முதல் ஓதி ஓதினேன் அல்லாஹுத்தாலே எனக்கு எந்த அளவுக்கு செல்வன் தந்தான்னு சொன்னால் இந்த துன்யாவை காலநிலை கிடைக்கும் பகுதி ஆகினால் இன்னைக்கு நம்ம எவ்வளவு கொடுத்தாலும் போதுங்கிற மனம் இல்லை அவங்க சொல்றாங்க இந்த துன்யாவையும் காலடியில் ஆக்குற அளவுக்கு அந்த ஆக்கிட்டா எந்த அளவுக்கு என் உள்ள மாற்றி சொன்னா போதும் துன்யா எந்த எண்ணம் ஏற்படுகின்ற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அந்த சகாபி எங்க சொல்றாங்க போதும் உண்மை இனிமை தேவையில்லை அப்படிங்கிற அளவிற்கு என் உள்ளத்தில் போதும் என்ற மனம் ஏற்பட்டது என்று செய்தனார் சூருல்லாகி செல்ல நான் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த வார்த்தையினுடைய வெளிப்பாடு கடன்களையும் போக்கியது கஷ்டங்களையும் நீக்கியது போதும் என்ற மனத்தையும் அல்ல உருவாக்கினார் அந்த அப்படிப்பட்ட உள்ளமா ஆக்கி தந்தான் கொஞ்சம் நிழமத்தாக இருந்தால் அதில் பறக்கத்தில் இருந்து அதே போதும் கொஞ்சம் நிழமத்து அதில் பறக்கத்தில் இருந்தால் அந்த போதும் அதனால தான் அடிக்கடி நம்ம துவாச்சி வந்தால் நம்ம அறிக்கலைனா ஃபீ அம்வாலினா ஒஃபி திஜாராத்தினா இறைவா எங்களுடைய வியாபாரத்திலும் எங்களுக்கு தந்த பொருளிலும் நீ பறக்கத்து செய் என்று நாம் துவா ஓதுறோம் அதில் தமிழில் ஓதுனாலும் இவன் கவுட்டை கிடைச்சி கை வச்சுக்கிறான் நம்ம தமிழில் கேட்குறோம் அப்போ உனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்க என்ன சமூகம் பண்ண தெரியல இங்க விஷயம் என்ன சொன்னா உலகத்தை வாழ்க்கையை மாலு பணம் வேணும் வேணும் நினைப்பான் ஹிசாப கியாமத்தினாலே கேள்விகளுக்கு உண்டு என்பதை அவன் மறந்துருவான்னு சொன்னாங்க சொல்லலாம் அப்படி ஒரு காலம் வரும் என் உம்மத்தில் அப்படி ஒரு காலம் வரும் பொருளை பணத்தை அதாவது அத்தனையும் நேசிப்பான் எவ்வளவு பொருள் சேர்த்தாலும் போதுங்கிற மனைவியான பொருள் பொருள் பணம் 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 என்று அவன் அடைவான் அதனை பிரியம் கொள்வான் ஒய் என்சோனல் ஹிசாப இதுக்கெல்லாம் கேள்விகளுக்கு உண்டு என்பதை மறந்து விடுவான் என்று சொன்னாங்க அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி அல்லாஹ் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படாத செல்வம் இல்லை அந்த அவ்வளோ பெரிய செல்வத்தை கொடுத்தான் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் ரதி ஒரு கட்டத்தில் இவன் ஹசார் ரஹ்மல்லா எஹியார பதி செய்கிறாங்க ரசூ சல்லாஹ் வலைஹு வசல்லம் இப்படி ஒரு காரியத்தை சொல்கிறாங்க நாளைய கியாமத்து நாளையில் இவங்க எங்கே இப்படி எல்லாம் சொர்க்கத்திற்கு போவாங்க அப்படின்னு ரசூ சல்லாம் சொல்லும் போது ஒரு கட்டத்தை சொன்னாங்க செல்வந்தர்கள் எல்லாம் சொர்க்கத்திற்கு செல்வார்கள் கடைசியாக அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் போவாங்கன்னு சொன்னாங்க செல்வந்தர்கள் எல்லாம் சொர்க்கத்திற்கு செல்வார்கள் கடைசியா போறது செய்து நான் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் சொன்னாங்க நபிமார்கள் எல்லாம் சொர்க்கத்திற்கு செல்வார்கள் கடைசியாக செல்வது சுலைமா அலி இஸ்லாம் என்று சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லா ஆட்சிகளையும் பொறுப்பும் கொடுக்கப்படலை இதுக்கு காரணம் சொல்றாங்க கடைசி அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் செல்வந்தர்கள்ல போவாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ அப்துல் ரஹ்மான் பின் அவுஃப் கேட்டாங்க அரசு சொல்லா நீ மாதா எதற்கு என்று கேட்டார் நான் என் கடைசி போனோம் உங்களுக்கு எவ்வளவு சொருக்கு அதாவது எவ்வளவு செல்வம் கொடுக்கப்படுகிறதோ அந்த அளவிற்கு கேள்விகளை கொண்டு சொன்னாங்க நான் சொல்லலாம் அரசு உடனே சொன்னாங்க அம்மா அவருக்கு பேர் எல்லாத்தையும் நான் தூக்கி கொடுத்துட்றேன் தூக்கி கொடுத்தார்கள் சஹாபிகள் தலஹார் அதிக இல்லாமல் அவங்களுக்கு அவ்வளோ செல்வம் இருந்துச்சு அத்தனையும் கொடுத்தாங்க இப்போ கொடுத்ததுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஹேர் அண்ட் ஹந்த் இல்லை ரிசு செல்வா சொன்னாங்க அவன் பொருளை பிரியப்படுவான் ஹிசாப் கேலி கணிப்பையும் மறந்துவிடுவான் அப்படி ஒரு காலம் என் சமூகத்தில் வரும் என்பதை காருணிய மல்லல் முகமது ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லா அலி சொல்லி இப்படி ஒவ்வொன்றா சொல்லுவாங்க செல்லல்லா அலி சொல்லி கட்டிடங்களை பெரும் பெரும் மாளிகையை கட்ட வேண்டும் என்று நேசிப்பான் பிரியப்படுவான் ஆனால் அவன் சேரும் இடம் குபூரையை மறந்துவிடுவான் என்று சொன்னான் கபுர மறந்துடுவான் கபுர மறந்துடுவான் பெரும் பெரும் மாளிகைகளை கட்ட வேண்டும் வீண் விரை மாத்திரம் செய்ய வேண்டாம் கண்மணி முகமது ரசூலுல்லாஹி 
மிஸ்காத்துல ஒரு ஹதீஸ் வருது சொல்றாங்க எந்த மனிதருடைய பொருள்ல எந்த மனிதருடைய செல்வத்துல பரக்கத்து இல்லையோ என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம் மாளிகை எந்த மனிதனுடைய பொருளில் பறக்கத்து இல்லை என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு காரணம் என்னமா அந்த பொருள் அந்த செல்வம் அந்த பணம் தண்ணீரிலும் மண்ணிலும் செலவாகும் என்று சொன்னாங்க எதில் செலவாகும் தண்ணீரிலும் மண்ணிலும் அப்படின்னு என்னங்க என்ன கட்டடம் அழகா வார்த்தை சுருக்கமான வார்த்தை கொஞ்சம் யோசிக்க தேவையில்லாமல் கட்டிடக்கூடாது இஸ்ராஃப் இல்லாம செய்யக்கூடாது இஸ்ராஃபோ நம்ம செய்யக்கூடாது இஸ்ராஃப் இல்லாமல் இருக்கணும் தேவை நமக்கு வாழ்க்கைக்கு வீடு தேவை இல்லம் தேவை அசரவல்களுக்கு செல்வார்கள் உன் வாழ்க்கையில் மூன்று விதத்திற்கு மூன்று விஷயத்திற்கு கேள்விகள் கிடையாது நீ உடுக்கும் உடைக்கு கேள்விகள் கிடையாது நாம் உடுக்கும் உடைக்கு கேள்விகள் கிடையாது நாம் உண்ணும் உணவிற்கு கேள்விகள் கிடையாது நீ இருக்கும் இல்லத்திற்கு கேள்விகள் கிடையாது அப்ப நாம இருக்கணும் இல்லம் தேவை ஆனால் அது அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படித்தானே எதுவும் சரி இது பொது சேவையாக இருந்தாலும் சரி பொது இடமாக இருந்தாலும் சரி இப்ப நாம பள்ளிக்கு செலவு செய்யணும் சொன்னா அது தேவையில்லாமல் இருக்குமே ஆனால் நாளைக்கு தியாமத்தினாலே பதில் சொல்லி ஆகணும் தேவையில்லாமல் இருக்குமே ஆனால் அல்லாவிடத்தில் மிக பெரும் குற்றவாளியாக ஆகிவிடக்கூடாது தேவையில்லாமல் செயல்படுவோமே ஆனால் தேவையில்லாமல் ஒன்றை உருவாக்குமே ஆனால் அது நாளை தியாமத்தினாலேயே ரப்புக்கு முன்னாடி நிறுத்தப்படுவோம் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை குரானும் அதிச உணர்த்தி காட்டும் எப்படி நாம் இங்க கணக்கு கேட்கிறோம் எப்படி நாம் இங்க கணக்கு பார்க்கிறோம் அப்ப உனக்கு கொடுத்த ஞாபகத்திற்கும் உன்னை பொறுப்பாளியாக நியமித்திருக்கும் அல்ல உன்னிடத்தில் கேள்வி கேட்பான கேட்க மாட்டானா ஏண்டு கேட்பான் இல்ல நீ பொறுப்புல கரெக்டா இருந்தேன்னு கேட்பான் கண்டிப்பா கேட்பான் சங்கிய மிக்கவர்களே அவரை சூசல்லான்னு சொன்னாங்க யுகைக்கூனல் குசூர பெரும் பெரும் மாளிகையை கட்டுவதற்கு நேசிப்பார்கள் ஒரு என்சவுனல் கபூர கபூர கபுரை மறந்து விடுவார்கள் நாம் எவ்வளவுதான் பிரம்மாண்டமான கட்டிடத்தை அழகுமிக்க கட்டிடமாக கட்டினாலும் சரி நாம் செல்லும் இடம் அந்த கபுரை மறந்து விடுவோம் மறந்து விடுகிறோம் இன்னைக்கு மறக்கிறோமா இல்லையா என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆக இப்படியே செல்லல்லாம சோவனை சொல்றாங்க இன்னும் சொன்னாங்க செல்லல்லாக அலை செல்லம் சத்தியவான்களை விட அசத்தியவான்கள் மிகைத்து விடுவார்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு எனக்கு இருக்கா இல்லையா சத்தியவான்களை விட அசத்தியவாதிகள் மிகைத்து விடுவார்கள் வட்டி பொருளை சாப்பிடும் காலம் இன்னைக்கு <laughs> 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 அசத்தியவான்கள் விளைப்பார்கள் சத்தியவான்களை விட அசத்தியவான்கள் விளைப்பார்கள் இன்னும் சொன்னாங்க சல்லல்லாஹு அலைகு செல்லம் கியாமத்தினாலுடைய வருவதற்கு முன்னாடி கெட்டவர்கள் எல்லாம் அதிகமாகி விடுவார்கள் கெட்டவர்கள் வெளியாகுவார்கள் நீதவான்கள் பலகீனமாக விடுவார்கள் இன்னைக்கு நீதத்தை சொல்ல நீதத்தை நிலைநாட்ட முடியுதா ஒரு சத்தியத்தை சொல்ல முடியுதா ஒரு உண்மையை பேச முடியுதா நாம பயப்படுற சத்தியத்தை சொல்வதற்கு எங்க விளைவு நடந்து விடுமோ என்பதை பயப்படுகிறோம் பாதிகளுக்கு மரியாதை கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்கிறது சுசலா சொன்னாங்க தொழுது தொழுது சொல்லி காட்டப்படக்கூடிய காலம் அந்த நம் எல்லோரையும் பாதுகாத்தருவான சில கட்டத்தில் தான் சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டு அது தரதீப காண்டி சொல்லலாம் ஆர்வம் ஏற்படுத்த வேண்டும் ஆக இப்படியாக கண்மணி முகமது ரசூல் தாஹி செல்லதா சோனியா சொல்றாங்க ஒரே ஒரு நிகழ்வு மாத்திரம் சொல்லி இன்ஷால ஒன்னே காலத்தை முடிச்சிருவேன் சந்தேமே சங்கே மிக்கவர்களே உமர் ரஜி அந்த ஆட்சி காலம் உமர் ரஜி அந்த ஆட்சி காலத்தில் ஒரு பெரும் படைய ரசூச உமர் நாயகம் அனுப்புகிறாங்க உமர் நாயகம் அனுப்புகிறாங்க அதில் யார கொஞ்சம் அமீரா போட்டாங்க ஒரு சஹாபி ஒரு தாபி அவங்கள போடுறாங்க அந்த பட்டாளம் புறப்பட்டு போகுது போகக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு இடையில அல்லம் அபுல் சமர்கந்த் ரஹமது அவங்க இந்த வரலாற்றை பதிச்சிடுறாங்க ஒரு இடையில தொழிகையினுடைய நேரம் வருது அப்போ தொழிகையினுடைய நேரம் வரும்பொழுது அங்கே பாங் சொல்வதற்கு தயாராகிறாங்க நவுல் ரதியம் பாகவன் சப்தம் விட்டு பாங் சொல்கிறாங்க 
அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் என்று சப்தம் என்று சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த மலையிலிருந்து உள்ளிருந்து ஒரு சப்தம் வருது இவங்க சொல்கிற மாதிரியே ஒரு சப்தம் அஷ்ஹது அல்லா இலா இல்லல்லா உள்ளிருந்து ஒரு சப்தம் இவங்க என்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் பாங்கின் சப்தத்தை ஒழுக்குகிறார்களோ அதே போன்று வார்த்தை உள்ளிருந்து மலையில் இருந்து வருகிறது இவங்களுக்கு ஆச்சரியம் பாங்கு சொல்லி முடிக்கிறாங்க முடிச்ச உடனே அனுபவங்க எந்த திசையில் இருந்து சப்தம் வந்ததோ அந்த திசையை நோக்கி சொல்லுகிறார்கள் அடிப்படையில் <laughs> பயம் ஏற்படுற மாதிரி உண்டான ஒரு மனிதர் உள்ளிருந்து வந்தார் வந்த உடனே சலாம் சொன்னார் நாங்கள் வாழைக்கும் சலாம் என்றும் சொன்னாங்க இவங்க அஸ்லாம் அழைக்க என்று சொன்னாங்க வாழைக்கும் சலாம் என்று அவங்க பதில் சொன்னாங்க ஆக சலாம் முறையாக முறை சொல்லிவிட்டு இவங்க கேட்டாங்க நீங்கள் யாருமா சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க நான் ஈசா அலி இஸ்லாம் காலத்தில் உண்டான ஒரு ஆள் சொல்லுகிறேன் ரசூ சல்லாஹு அலேஷனுடைய சமூகத்தில் உம்ம அந்த ரசூ சல்லாவுடைய சமூகத்தில் அந்த உம்மத்தில் இன்னென்ன காரியங்கள் வெளியாக ஆகிவிட்டதா இன்னென்ன காரியங்கள் நடைபெற நடைபெற ஆரம்பிச்சுவிட்டதான்னு கேட்டாங்களா அந்த மனிதர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறார் அதில் சொல்லும்போது ஒரு விஷயத்தை வெளியாக்குறாரு இதா இஸ்தகனா அவர் சொன்னார் அவர் கேட்டாரா இன்னைக்கு இந்திய திருநாட்டினுடைய சட்டத்தினுடைய வெளிவாடு ஓரினி சேர்க்கை நடைபெற ஆரம்பித்து விட்டதான் கேட்டாரோ அந்த நம்ம எல்லோரையும் பாதுகாத்தான் அந்த மலை குகைவா மலையிலிருந்து வந்த மனிதர் கேட்டாரா இது அஸ்தவன ரஜுல் விர்ரிஜால் ஆணும் ஆணும் ஓரினை சேர்க்கக்கூடிய ஒரு காலம் வந்து விட்டதா என்று கேட்டாங்களா இன்னைக்கு அப்படிதானங்க இன்னைக்கு அப்படிதானே சமூகம் சொன்னாதானே எனக்கு இதாக இருக்கும் இன்னைக்கு இதுக்கெல்லாம் சட்டம் ஆகிப்போச்சு நடைமுறைகள் ஒரு மனிதனுக்கு சொந்தக்காரர் சொல்ல என்னாவும் எனக்கெல்லாம் சொந்தகம் பாவங்க என்னை விட்டுட்டான் சொல்லி சொந்தக்காரர் அங்கே அழுதுட்டு இருப்பாரு கவலை ஓடிட்டு இருப்பார் அன்னைக்கு அப்போ அவர் கேட்டாரா நல்லே இப்படிப்பட்ட ஒரு காலம் வந்து விட்டதா பெரியவர்களுக்கு சிறியவர்கள் மரியாதை கொடுக்கப்படாத ஒரு காலம் வந்து விட்டதா இன்னைக்கு மரியாதை இருக்குதாங்க பெரியவர்கள் சிறியவருக்கு இறக்கம் காட்டப்படாத ஒரு காலம் வந்து விட்டதா இன்னைக்கு பெரியவர்கள் சிறியவருக்கு இறக்கம் காட்டப்படுவதில்லை பெரியவர்களுக்கு சிறியவர்கள் இறக்கம் அதாவது மரியாதை கொடுக்கப்படக்கூடிய காலம் இல்லை மறைக்கப்படுகிறதா 
கொலை செய்த எல்லாம் மறைக்கப்படுது விரிவாக சொல்கிறதுக்கு நிறைய நேரம் இல்லை சங்கீமிக்கவர்களே இக்காலத்தின் நடைமுறைகள் எல்லாம் அழிவின் அடையாளங்கள் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை காருணிய வல்லல் அஷரப் அல்ஹல் முகமது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் வலைக்கு வசல்லம் தான் வாழும் காலத்தில் இந்த உம்மத்திற்கு